दिस क्वेश्चन हैज बिन आस्ट इन गेट टू दिन थ्री सिविल ब्रांच राइट क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू एक्स स्क्वायर वाई विद द कंडीशन वाई जीरो इज इक्व टू वन इज वॉट वी हैव ऑप्शन एज वेल देखिए जो जो भी मैथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें से सबसे ईजी मैथड वेरिएबल सेपरेशन है और सबसे सिंपल फॉर्म में आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो क्वेश्चन देखा और यहाँ दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एक तो सिंपल जिसमें आंसर आएगा विद कॉन्स्टेंट और सेकेंड जिसके अंदर कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गिवन इनिशियल कंडीशन ओके सो लेट स्टार्ट विद फर्स्ट दिस क्वेश्चन सबसे पहले इस क्वेश्चन के हम ऐसा लिख सकते हैं डी वाई बाई वाई इज इक्व टू एक्स स्क्वेयर इन टू डी एक्स नाउ इजिली सीन हो रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेशन का क्वेश्चन है एक्स वाले वेरिएबल एक तरफ है वाई वाले वेरिएबल एक तरफ है नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करेंगे तो डी वाई बाई वाई दैट इज इक्व टू एल एन वाई एक्स स्क्वायर का बन जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री और प्लस हो जाएगा सी ठीक है अब अगर यहां पॉइंट नहीं गिवन होता तो मेरा आंसर एक ही स्टेप में आ जाता लेकिन यहां पे आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन है क्या है एट एक्स इज इक्व टू जीरो वाई इज इक्व टू वन है तो एक्स इज इक्व टू जीरो पे वाई इज इक्व टू वन है इसमें उठा के रखते हैं ये कंडीशंस तो यहां से बन जाएगा एल एन वाई इज इक्व टू एक्स क्यूब दैट इज जीरो प्लस सी तो यहां से वैल्यू क्या जाने वाली है स्टूडेंट्स एल एन वाई लॉग ऑफ वाई दैट इज इक्व टू जीरो तो यहां से सी की वैल्यू आ गई कितनी आपके पास जीरो सी मतलब कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ रही है जीरो तो यहां से एल एन वाई कितना आ जाएगा एल एन वाई एज इक्व टू एक्स क्यू बाई थ्री अब यही आंसर होना चाहिए अब आंसर किस फॉर्म में है तो ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं कि एल एन वाई इज इक्व टू एक्स क्यू बाई थ्री प्लस फोर है ये आंसर नहीं होगा एक्स स्क्वायर बाई टू ये भी आंसर नहीं होगा नाउ लेट चेक दिस वन यहाँ y की वैल्यू गिवन है तो यहाँ से अगर आप y निकाल देते हैं तो y इज इक्व टू बन जाएगा ई टू दी पावर एक्स क्यूब बाई थ्री वाई इज इक्व टू ई टू दी पावर एक्स क्यूब बाई थ्री आ रहा है कहाँ ऑप्शन नंबर बी के अंदर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है एक बेसिक सा क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेशन का ऑल right, बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं आइए डिस्कस करते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन का लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज आज नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्ट इन गेट टू दिन सेवन मैकेनिकल ब्रांच एंड द क्वेश्चन इज द सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू वाई स्क्वेयर विद इनिशियल वैल्यू वाई जीरो इज इक्व टू वन बाउंडेड इन द गिवन इंटरवेल इंटरवेल में आपको बताना है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बाउंडेड है या इसमें से कौन से इंटरवेल में x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है वेरिएबल सेपरेशन का है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं dy वाई बाई वाई स्क्वेयर इज इक्व टू डी हो जाएगा नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स ठीक है y वाली टर्म्स एक तरफ हो गई x वाली टर्म्स एक तरफ हो गई इंटीग्रेट करेंगे तो वन बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस वन बाई वाई बन जाएगा ये बनेगा x और प्लस सी ठीक है अब यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और फिर हम कुछ x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपको यहाँ से x की वैल्यू में ही पूछ रहा है ओके ना इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है कांस्टेंट के लिए एट एक्स इज इक्व टू जीरो पे वाई इज इक्व टू कितना है वन है तो एक्स इज इक्व टू जीरो पे यहाँ रखिए अगर हम एक्स इज इक्व टू जीरो तो और एक्स इज इक्व टू जीरो तो ये सी ये हो जाएगा वाई इज इक्व टू वन है इसका मतलब आपको यहाँ से मिल रही है सी की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स वन x इज इक्व टू जीरो पे वाई इज इक्व टू वन है तो c की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस वन तो c इज इक्व टू बन जाएगा आपका कितना है स्टूडेंट्स माइनस वन ओके c इज इक्व टू माइनस वन है तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगी वैल्यू आपके पास यहाँ वैल्यू रखने पे ये बनेगा माइनस वन बाई वाई इज इक्व टू एक्स और माइनस वन मुझे y की वैल्यू चाहिए तो ये बन जाएगा y इज इक्व टू वन अपॉन वन माइनस एक्स हम इसको ऐसा रख सकते हैं क्योंकि अगर मैं इसको वन माइनस एक्स करूँगी तो नेगेटिव आ जाएगा नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो इसको सिंपल फॉर्म में आप इसको ऐसा भी लिख लीजिए एक बार और वाई माइनस वाई बन जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन और वाई इज इक्व टू बन जाएगा वन वन बाई वन माइनस एक्स राइट ठीक है तो वाई इज इक्व टू ये वैल्यू आ रही है अब आपको ये पता करना है स्टूडेंट्स कि ये जो वाई इज इक्व टू है इसमें जो एक्स आ रहा है ये एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है ये एक्स की बाउंडेशन क्या है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ इस वन माइनस एक्स की वैल्यू अगर मुझे ठीक से देखो तो वन माइनस एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती अगर जीरो हुआ तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा और जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ
एक चीज समझ में आ गई x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 नाउ यहां से आप डायरेक्ट ऑप्शंस पे आ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है x कैन नॉट बी 1 फर्स्ट ऑप्शन देखिए x की वैल्यू वेरी करेगी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में और यहां पे तो 1 आएगा इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया राइट नेक्स्ट ऑप्शन देखिए माइनस इंफिनिटी से 1 तक ये खुद ही आ रहा है इसमें भी 1 आ रहा है इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है ठीक है फिर नेक्स्ट में देखिए x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 हां ये ऑप्शन एक हो सकता है और एक बार इसको होल्ड करके लास्ट वाले को फिर से चेक करें -2 से 2 के बीच में इसमें भी 1 आएगा तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बी और डी पॉसिबल नहीं है ओनली ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल है क्योंकि यहां x की वैल्यू ना तो 1 है मतलब x की वैल्यू लेस देन 1 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 में से कुछ भी हो सकती है लेकिन 1 नहीं हो सकती ठीक है तो इसका मतलब अगर आप चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि x कैन नॉट इक्वल टू 1 इसका मतलब ये भी हुआ कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में तो होगा लेकिन इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा 1 को सबट्रैक्ट कर देना पड़ेगा 1 को हटा दीजिए तो 1 को हटा देंगे तो ऑब्वियस आपको क्या मिल जाएगा x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 वाला पोर्शन मिल जाएगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके okay, स्टूडेंट्स तो देखिए वेरिएबल सेपरेशंस के सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं अब इसी के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन के भी हैं तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम वेरिएबल सेपरेशन के साथ-साथ रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशंस को भी डिस्कस करेंगे तो उसमें डायरेक्टली हम यहां पे जैसे यहां तो मैंने डायरेक्टली अलग-अलग कर दिया है y अलग हो गया x अलग हो गया तो यहां आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेशन लेकिन जो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन वाली फॉर्म है स्टूडेंट्स उसके अंदर आपको उसमें कुछ स्लाइड चेंजेस या कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होगा उसके बाद आप उसको फिर से वेरिएबल सेपरेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स थैंक यू